Thank you, sir. Thank you so much, uh, Nanda Gopal, sir. And at the end, first I said anything first is always special. I've been told this. So, part two. Phone. Thank you, sir. You are actually going to talk a little strict officer, Mr. Kamal. That is more than a director strict officer. Mr. Kamal, you are not going to be able to do that. டேக் போகும்போது சிங்கிள் டேக்ல நாங்க ஓகே பண்ணலாம் படத்தை விட்டு இமீடியட்டா தூக்குற மாதிரி ஃபேஸ் வச்சிருப்பாரு பட் எவ்வளவு டேக்னாலும் ஒரு பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணுவாரு ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் லவ்லி டிரெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீம் கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கின டிரெக்டர் டெபியூ டேரக்டர் சி பிரேம்குமார் அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் பர்சனல் லைஃப் அப்படிலாம் கிடையாது ஏன்னா நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு வருஷம் முன்னாடி நான் சென்னைக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இருந்தது எல்லாமே அந்த என்னோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் தான் என்னோட பர்சனல் லைஃப் ஸோ எனக்கு அப்படி ரெண்டு எனக்கு பிரிச்சு பார்க்கறதில்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சினிமா சம்மந்தப்பட்டவங்க தான் இது இந்த ப்ரெஸ் மீட் வந்து இட்ஸ் அ தேங்க்ஸ் கிவிங் ப்ரெஸ் மீட் பட் இதுக்கு இதில் வந்து நான் ஒரே ஒரே ஒருத்தங்களுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல போகிறேன் கண்டிப்பாக மற்ற வேறு யாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல போகிறதில்ல காரணம் என்னென்னா இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணவங்க முக்காவாசி பேர் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸோ சும்மா ஒரு சாம்பிள் சொல்லணும்னா பக்ஸ் எனக்கு பதினெட்டு வருஷமாக தெரியும் ஷமி அண்ட் மரி அகெயின் எயிட்டீன் இயர்ஸ் சேது மோர் தேன் டென் இயர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் தேங்க்ஸ் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் சொல்ல போகிறது கிடையாது இதில் இந்த படம் ஆரம்பிக்காதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியாதவங்க அப்படின்னா இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண பெண்கள் அதாவது டிடி மேம் சென்மை அவங்களெல்லாம் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி தெரியாது பட் தே ஆர் ஆல் ஃபேமிலி நோ ஸோ கண்டிப்பாக நான் அவங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்ல போகிறது கிடையாது உங்களுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்ல போகிறேன்னா பத்திரிகையிலேருந்து வந்தவங்க அப்படின்னா சாரி சொல்ல போகிறது கிடையாது காரணம் என்னென்னா ரெண்டு ரீசன் சொல்கிறேன் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்துக்கான படம் வந்தது அது நாங்கள் ஒரு ஷோ இங்கே தான் போட்டோம் உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த படம் முடிஞ்சு முடிஞ்சு ரிலீஸ் ஆக போதுங்கும் போது நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சொன்னீங்க பண்ணாதீங்க ரொம்ப தேட்டர்ஸ் கம்மியாக இருக்குது நாங்கள்லாம் ரசிச்ச படம் நாங்களாம் சப்போர்ட் பண்ணுறோம் பண்ணாதீங்க நீங்கள் எங்களுக்கும் அந்த ஆசை இருந்தது ஆனால் உங்கள் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு தான் அது ஒரு மாதம் தள்ளி வந்தது வந்தது அதை ட்ரிம் பண்ண சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு 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 ப்ரெஷர் இருந்தது எங்களுக்கு படத்தோட டியூரேஷனை குறைங்க அப்படின்னு அப்போ இது வந்து தள்ளி வைக்கணுங்கிறது எல்லோரும் கொஞ்சம் நானிமஸாக சொன்னீங்க ஒரே ஒரு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அவர் யாருன்னு எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இல்லை அவர் வந்து எங்களை மிரட்டினார் நாங்கள் பார்த்து ரசித்த படம் இதை நீங்கள் எந்த தைரியத்தில் ட்ரிம் பண்ண போகிறீங்க அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு தனியாக கூப்பிட்டு சொன்னோம் அண்ணன் ட்ரிம் பண்ணல ட்ரிம் பண்ணதா ஒரு நியூஸ் தானே விட்டுருக்கோம் நல்லா பாருங்கள் அதே டியூரேஷன் தான் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த படம் வந்து ஐம்பது நாள் ஓடிச்சு ஸோ அங்கே அந்த அந்த படத்தோட கேமரா மேன் ஆனால் எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு உறவு ஏற்பட்டுருச்சு அது மட்டும் கிடையாது அது நண்பர்கள்னு போட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல போகிறது கிடையாது இது இட்ஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ சாரி ஸோ அப்போ நான் யாருக்கு நன்றி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா படத்தில் சொன்ன மாதிரி இயற்கைக்கு மட்டும்தான் நான் நன்றி சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு படம் உருவாகிறதுக்கு நீங்கள் நாங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லுவேன் ஸோ இயற்கைக்கு நன்றி இந்த படம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ரிலீஸ் ஆகிறதுல கடைசியில் ஒரு பெரிய டென்ஷன் இருந்தது ஸோ அந்த சமயத்தில் ரெண்டு பேர் ரொம்ப கூடவே இருந்து அந்த படம் வெளியில் வர்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க அது ஒன்று என்னுடைய நண்பன் விஜய் சேதுபதி என்னோட அவர் எங்கே உட்காந்துருக்காருன்னு தெரில லலித் சார் லலித் சார் எங்கே இருக்கீங்க இருக்கீங்களா இல்லையா சார் தயவு செய்து சார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சார் ப்ளீஸ் லலித் சார் வந்து நான் கண்டிப்பாக அது வந்து அவருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல போகிறதில்ல அவரும் என் ஃப்ரெண்டு தான் செவன் ஸ்க்ரீன் ஸ்டுடியோ அடையாளமாக <laughs> சேது ஒன் த்ரிஷா அவங்களுடைய சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது ஏன்னா ஒரு லீட் ஆக்டர்ஸ் ரெண்டு பேர் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வந்து சப்போர்ட் பண்ணலன்னா இது இப்படி வந்திருக்காது நம்ம பல படங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது எழுதும் போது நல்லா இருந்தது அப்புறமா வேறு மாதிரி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை 
அந்த படம் அப்படியே வந்ததுக்கு அவங்க ரெண்டு பேர் ஒரு முக்கியமான காரணம் எனக்கு வேற எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லை இயற்கைக்கு நன்றி Thank you, C. Prem Kumar. So, first movie, Mari, all movies are successful. Our team is very good. The whole uh, press team is very good. So, on earth, if you have a lot of struggle in life, if you have a lot of struggle in life, if you have a lot of struggle in life, if you have a lot of struggle in life, if you have a lot of struggle in life, so, if you have a lot of actors, if you have a lot of human beings, 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 so, if you have a lot of human beings, you have a lot of human beings. Thank you, sir. எல்லாருக்கும் வணக்கம் சாரி கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை முதல்ல தமிழ் சினிமா ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கு பரியரும் பெருமாள் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கு அது நீங்கள் கொண்டாடினீங்க அது உங்கள் எல்லாருக்கும் முதல் நன்றி அந்த மாதிரியான ஒரு படம் வந்து ஒரு சர்ஃபெக்ஸ் இல்லை ஏரி இல்லை எது போட்டாலும் கழுவணும் போகாத ஒரு ஜாதின்னு ஒன்று அதோட தீவிரத்தை தீவிரவாதத்தையும் ரொம்ப அழகாக சொன்னப்படும் அது அதை நீங்கள் ரொம்ப அழகாக கொண்டாடினீங்க அது மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்தது அதுக்கும் சரி இதோ நேற்று ரிலீஸ் ஆன ராட்சஸ் நம்ம நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க துப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு வாழ்த்து அப்புறம் எங்கே படம் நைட்டு சிக்ஸ் அது எங்கே படம்னு இல்லை இது இந்த பிரேம்குமார் அப்படின்ற ஒரு ஆள் எடுத்த அந்த ஆளுக்கு மட்டுமே சொந்தமான படம் ஆனால் பார்க்குற அத்தனை பேருக்கும் சொந்தமான படம் இது நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ இதை அதாவது எப்படி வருதுனா புழு சட்டை மாறணும் வந்து ரொம்ப நல்லா சொல்லிட்டார் படத்தை அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்குது என்ன சொல்கிறது தெரியல ஒரு மாதிரி விமர்சனம் திரைப்படம் மக்கள் ரசனை வேலை பார்த்தவங்க அது மாதிரி ஒரு மாதிரி மிக்ஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி ஒன்றா ஃபார்ம் ஆகுது எனர்ஜி உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இந்த மேடையில் எல்லாரும் பேசும்போது கவனிச்சுட்டு இருந்தேன் எல்லா பெரிய மனுஷங்களும் சின்ன படத்தெல்லாம் பேசுனாங்க இந்த சின்ன பசங்களாம் பெரிய மனுஷ மாதிரி பேசுனாங்க இந்த வயசுலேயே அவங்களுக்கு அவ்வளோ மெச்சூரிட்டி இருக்கு இந்த மெச்சூரிட்டி அதாவது நாலாம் மேடையை பார்த்து நாலாம் சும்மா நாலா என்னோட நான் கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் எப்போ இந்த உலகத்தை நம்மளோட கம்பேர் பண்ணி தான் நமக்கு பழக்கம் இல்லையா அந்த மாதிரி நான் என்னோட தான் இந்த உலகத்தையும் சக மனுஷனையும் இன்னொருத்தம் போடுற உடையும் காரையும் இல்லை ரோட்டையும் மற்ற நாட்டையும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணி வாழ்ந்தால் நமக்கு பழக்கம் ஸோ அந்த மாதிரி என்னோட கம்பேர் பண்ணுது ஸோ என்னோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குற பட்சத்தில் இந்த குழந்தைங்களாம் ரொம்ப மெச்சூர்டாக அழகாக நல்லா முதல் மேடையில் பேசும்போது வேர்த்து வேறு வேர்த்து மயக்கம் போட்டு விடாத குறையாத மேடையில் பேசியிருக்கனால நான் ரொம்ப அசால்ட்டாக மெச்சூர்டாக பேசுனாங்க மனசில் இருக்கிறத சாதாரண வெளிப்படுத்துகிறாங்க ரொம்ப ப்யூராக இருக்கிறாங்க அது சினிமா எந்த விதத்துலேயும் பாராட்டும் புகழும் எந்த விதத்துலேயும் அக்கம்பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க நண்பர்கள் எந்த விதத்துலேயும் அவங்களையும் அவங்க சிந்தனையும் கெடுத்துறாங்க அவங்க அறிவு மென்மேலும் வளர என்னோடய வாழ்த்துக்கள் நல்லா இருக்கட்டும் அவங்க இந்த படத்தை பற்றி தேவையானவங்க எல்லாரும் பேசி முடிச்சிட்டாங்க அது உங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ அனுபவத்தை நிறைய பேர் பகிர்ந்துட்டாங்க ஸோ எனக்கு புதுசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்ச மாதிரி படம் ரிலீஸ் ஆகி இருந்த பிரச்சனை அது இருக்கிற சகஜம் தான் வச்சுக்கோங்களேன் அது யாரும் யார் மேலே இங்கே குறை சொல்கிறதுல ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா இது வந்து யாரும் ஒருத்தர் யாரையும் டார்கெட் பண்ணி பண்ண தவறும் இல்லை இது ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணப்பட்டது இங்கே இருக்கிறது இது எல்லாமே ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே இருக்குது வட்டத்தில் எது தொடக்கம் எது முடிவுன்னு சொல்ல முடியாதோ அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு எது தொடக்கம் எது முடிவு யார் மேலே பழிபடணும் அப்படின்ற எந்த எதுவுமே கிடையாது யாரும் இதுக்கு பொறுப்பும் அல்ல பட் இதை காப்பாற்றுறதுக்கு முயற்சி பண்ண லலித் முக்கியமான ஆள் அன்னைக்கு இரவு நந்தகப்பல் அவர்கள் பட்ட கஷ்டம் அதையும் நான் நேரில் பார்த்தேன் பட் வேறு வழி இல்லை சில சமயம் லைஃப் நமக்கு இதெல்லாம் அவங்க கொடுக்கும் என் லைஃப்பில் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும்போது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்ப நான் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக போகிறேன்னு ஏன்னா யார் மேலே எவ்வளோ பாரம் வைக்கிறானோ எவன் எவ்வளோ தாங்கிறானோ அவனுக்கு தான் இருக்குது அவன் அந்த பாரத்தை தாங்கி கடந்து போக முடியும்னா அவனுக்கு இன்னும் இன்னொரு கட்டத்துக்கு போக முடியும் லைஃப்பில் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ என் லைஃப்பில் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த மாதிரி விஷயம்தான் கடந்து வந்திருக்கேன் அண்ட் முக்கியமான விஷயம் இது என்னமோ எனக்கும் எங்கள் டீமுக்கும் முத முறையாக நடந்தது இல்லை சினிமாவில் இது காலங்காலமாக நடந்துகிட்டே இருக்கிறது தான் அது இது எல்லா தொழிலுக்கும் வேறு வேறு பிரச்சனையாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அது பெரிய விஷயம் இல்லை பட் இதில் முக்கியமாக சொல்ல விரும்புறது லலித் அவர்களுக்கு இந்த படத்தை தமிழ்நாடு தேட்டரில் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணி அழைத்த அவர்கள் இன்னைக்கு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு நந்தகோபால் அவர்கள் எப்படி இந்த கதையை மீனா நீ இல்லைனா நான் அவ்வளோதானா அப்படின்ற மாதிரிலாம் யோசிச்சு படத்தை செலக்ட் பண்ணாரோ ஒரு காதலிச்சு ஒரு படம் பண்ணாரோ அது அதை அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அதே அளவு காதலோட இது செம படம் இது மக்களை போய் சேரணும் 
கடைசி நிமிஷத்துல அவர் வாங்கினது இல்ல அவர் காசுக்கு மேல போடுறது இருந்தாலுமே அவரு தன்னை மீறி அதுக்கு முன்னாடி வந்து அதை எடுத்து கொண்டு வந்தார் சோ அவருக்கும் இவ்வளவுத்தையும் தாண்டிட்டு இந்த படத்தை ரசிச்சு இன்னைக்கு வந்து மேடையில உட்காந்து ரசிச்சு பேச நந்தக பால்சா இருக்கும் மற்ற உட்கார்ந்து நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் சரி மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி நல்ல படங்களை ரொம்ப தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து பார்த்து பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க தமிழ் சினிமா இந்த நீங்க பாராட்டுற போதையில அந்த போதையை வேண்டி அடுத்து வரவங்களும் இந்த போதைக்கு ஆசைப்பட்டு கொண்டாடுவாங்க புதுசா படங்களை சிந்திப்பாங்க புதுசா இன்னும் நல்ல படங்கள் வரும் அது பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கணும் நம்புறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் அறிவுக்கும் சிந்தனைக்கும் பாராட்டுக்கும் மிக்க நன்றி நன்றி நன்றி